सो नाउ विल बी लर्निंग रॉ मटीरियल टर्न ओवर रेशियो ऐसे तो ये बहुत ही एक ईजी रेशियो है और एक सिंपल है इसका क्या है बेस तो इसका आंसर इस तरीके से निकलता है रॉ मटीरियल जो मैंने साल भर में कंज्यूम करे हैं डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ माय रॉ मटेरियल। वेल कंज्यूम्ड कभी कभी है ना हमसे ये छुपा देते हैं कंज्यूम्ड ये जब भी हमसे छुपा देंगे तो हमें निकालना आ ही जाएगा किस तरीके से हम कंजम्पन निकालते हैं जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल मेरा है प्लस परचेजेस ऑफ मेरा रॉ मटीरियल जो है माइनस क्लोजिंग ऑफ माई रॉ मटीरियल कभी भी अगर आपको सब में कंजम्पन छुपा दिया जाए तो आपको किस तरीके से फाइंड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिस विल गिव यू कंजम्पन एंड क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग है यू कैन फाइंड आउट द एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक काम करते हैं इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीका है इसका एक सम कर लेते हैं बहुत ईजी सम होते हैं अगर ये आ गए ना क्वेश्चन में तो मतलब ये अगर एग्जाम में आ गया तो डेफिनेटली आप पास हो रहे हो उस दिन सो so, क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो मटीरियल है एक है मटीरियल एक्स और एक है मटीरियल हमारे पास वाई मैक्सिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्स हमें कितना दे रखा है 2500 सी आई मैं मेरे को ऑलरेडी जो जो इन्फॉर्मेशन पता है उससे मैं निकालते जाता हूँ मेरे को पता है मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा तो मैक्सिमम स्टॉक ऑफ एक्स कितना है 2500 मैक्सिमम स्टॉक वैसे ही वाई का कितना है तो वाई का है 1200 हंड्रेड फिर मेरे पास मिनिमम स्टॉक कितना है मिनिमम स्टॉक था वन एक्स का एंड मिनिमम स्टॉक मेरे पास वाई का कितना था तो मिनिमम स्टॉक मेरे पास वाई का सिक्स है अगर एवरेज स्टॉक निकालना है तो इसको डिवाइड बाय टू कर देते हैं अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में कंजम्पन दिया है कि नहीं दिया है नहीं भी दिया तो भी कोई डरने की बात नहीं है ओपनिंग दे दी है क्लोजिंग दे दी है परचेज भी देना ही पड़ेगा उसको हमें क्या दिया है इश्यू ड्यूरिंग द ईयर इश्यूज ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब होता है कंजम्पन इश्यू ड्यूरिंग द पीरियड हमारे को कितना दे रखा है कि हमारे पास यहाँ थर्टी यूनिट्स का कंजम्पन हुआ था एंड यहाँ फाइव यूनिट्स का कंजम्पन हुआ है आप फटाफट एवरेज निकाल सकते हो वॉट विल बी द एवरेज 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू तो 1750 मेरा एवरेज है 31250 का मेरा कंजम्पन डिवाइडेड बाई मेरा एवरेज तो इसका मेरा स्टॉक का टर्न ओवर रेशियो कितना निकल कर आ गया 17.857 टाइम्स ये किस में निकला हमारा आंसर टाइम्स में निकला सिमिलरली हम यहां करते हैं यहां हमारे लिए क्या हो गया 1200 प्लस 600 1800 1800 डिवाइड बाय 2900 हमारे लिए क्या हो गया 5400 डिवाइडेड बाय 900 व्हिच इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स बराबर तो इन दोनों में से कौन सा स्टॉक फास्ट मूव करता है ऑब्वियसली स्टॉक एक्स फास्ट मूव करता है क्योंकि 17 बार ये आया गया आया गया आया गया जबकि ये सिर्फ कितनी बार घुमा 6 बार घुमा अगर आपको यही चीज डेज में पूछ ली जाए अगर आपको यही चीज डेज में पूछ ली जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 365 डेज डिवाइडेड बाय बाई टर्न ओवर तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा 17.875 कितने डेज निकल के आ जाएंगे 365 डिवाइडेड बाय 17.875 सॉरी 857 तो 365 डिवाइडेड बाय 17.857 दिस इज गोइंग टू गिव यू 20 डेज पॉइंट फोर मतलब एवरी 20 डे या एवरी ट्वेंटी डे फ्रैक्शंस को एक बार इग्नोर करते हुए एवरी ट्वेंटी फर्स्ट डे ये खाली हो जाता है मैं भरता हूँ फिर एवरी ट्वेंटी फर्स्ट डे ये खाली हो जाता है और सिमिलरली अगर मुझे वाई के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स तो मेरे लिए साल में सिर्फ हर साठ दिन पे सिक्सटी पॉइंट एटी थ्री एवरी सिक्सटी फर्स्ट डे एंड एवरी ट्वेंटी फर्स्ट डे आई हैव टू रिफिल दिस एंड हैव टू रिफिल दिस तो दिस इज माई रॉ मटीरियल टर्न ओवर रेशियो यूजली अगर किसी भी स्टॉक का रॉ मटेरियल टर्न ओवर रेशियो फोर टाइम्स से ज्यादा है किससे ज्यादा फोर टाइम्स से ज्यादा है तो हमें उसे एक फास्ट मूविंग स्टॉक बोल सकते हैं बट अगेन दिस इज वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जैसे ये भी सिक्स था ये सेवनटीन था फिर भी हम इन दोनों में से कौन से वाले को फास्ट बोल रहे थे इसको फास्ट बोल रहे हैं बाकी अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में फोर होता है बट दिस इज अगेन अ वेरी बुकिश एग्जांपल एंड अ वेरी बुकिश अजम्पन ओके 